യെസ് ഹലോ ഹായ് എവ്രി വൺ ഞാൻ അനുദീപ് എന്നെ പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു സിവിൽ സർവീസസ് ഫാക്കൽറ്റിയാണ് എൻട്രിയുടെ സിവിൽ സർവീസ് ബാച്ച് ഐ എ എസ് ഹബ് തക്ഷശീല ഐ എ എസ് അക്കാഡമി മുതലായ സിവിൽ സർവീസസിന് സ്റ്റുഡൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്ന അക്കാഡമിയിൽ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പി എസ് സിയുടെ സ്റ്റുഡൻസിനും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കാൻ നമുക്കറിയാം സിവിൽ സർവീസസിൻ്റെ പ്രിലിംസിൻ്റെ നിലവാരത്തിലേക്കാണ് കേരള പി എസ് സി ഇപ്പോൾ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ കെ എസ് മെൻറ്റർ പി എസ് സി ടോക്സ് ടാലൻറ്റ് അവിടെയൊക്കെ കെ എ എസ് ബാച്ചസും ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സി ബാച്ചസിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഞാൻ സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് മെയിൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അഞ്ച് മെയിൻസും ക്ലിയർ ചെയ്തിരുന്നു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിൻ്റെ അപ്പോൾ എസെൻഷ്യലി അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് ജനറൽ നോളജിലുള്ള നോളജും പിന്നീട് സിവിൽ സർവീസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്സുമാണ് കറക്കി കുത്തുന്ന പരിപാടിയല്ല അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റൈലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നല്ല റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നോളജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിനൊക്കെ നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടി ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോസ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടിരുന്നു നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പലരും ഡിമാൻഡ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു അപ്രോച്ച് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം കേരള ഗവർണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പോലെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ട്രഡീഷണലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് അല്ലായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പോലുള്ള ഏരിയാസും എനിക്കാണെങ്കിലും അധികം ഗ്രിപ്പുള്ളൊരു ഏരിയ അല്ല സ്റ്റിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറാൻ സാധിച്ചതിന് റീസൺ ജനറൽ നോളജ് കോർ ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റി ജോഗ്രഫി എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ കോർ ഏരിയാസുള്ള നോളജും പിന്നീട് എന്താ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്സുമാണ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില എലിമിനേഷൻ ടാക്ടിക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നേരത്തെ ചെയ്ത വീഡിയോസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വ്യൂ ടൈം കുറവാണ് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറുള്ള വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ആൾക്കാർ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വീഡിയോസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇതും പല പാർട്ടിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടും ഇറക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഈ രീതിയിൽ ലോജിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ഉള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വയം ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ചും വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വോൾട്ടേറിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം എന്താ കോമൺ സെൻസ് ഈസ് നോട്ട് സോ കോമൺ എന്നാണ് വോൾട്ടേർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുകയാണ് ഇപ്പം നോക്കാം അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു എക്സസൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ്
മിൻഡോ മോൾ റിഫോംസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ വരില്ല അതും കുറേ കൂടെ പി ഡയാർക്കിയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആൻസർ ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും സിസ്റ്റിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോളജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറിവ് വെച്ച് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ അറിവില്ലെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ലോജിക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചോദ്യം വായിച്ച് നോക്കുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം ആൻസർ എന്ത് വരുമെന്ന് നിങ്ങളൊരു ബുക്കിൽ ഓരോ എഴുതി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയുന്ന റീസണിങ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ക്ലൂ ചോദ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആര് ഇന്ന് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പം മുഖ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇതിന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം അവർ ഒരു ഒരു എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് റിച്ചാർഡ് സ്ട്രാച്ച് ചെയ്യുന്ന കിട്ടി എങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക വർഷം നോക്കുക എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഫോർമേഷന് ശേഷമാണ് ഇത് വരുന്നത് അല്ലേ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സി വില്യം ജോൺസ് ഒക്കെ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് ചാൾസ് വുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡെൽഹൗസിയുടെ സമയത്തെ വ്യക്തിയാണ് വുഡ്സ് ഡിസ്പാച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാ ഡെൽഹൗസിയാണ് സോ ഇവരൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരാണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളൊരു ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് പുതിയത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു വ്യക്തി ജോൺ സ്ട്രാറ്റ്ജിയാണ് ആക്ച്വലി ജോൺ സ്ട്രാറ്റ്ജി നമ്മൾ മോഡേൺ ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഫാമൈൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഒക്കെ ചെയർമാനായിട്ട് വന്നത് ക്ഷാമ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് വന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോൺ ജോൺ സ്ട്രാറ്റ്ജി അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കേസ് മെഡൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് നോളജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല കാര്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോളജിനെ കാട്ടി മാർക്സാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം ബിക്കോസ് യൂസിങ് നോളജ് നമുക്കൊരു ജോലിയാണ് പ്രധാനം കുറേ വായിച്ചിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ ഓഫ് ദ ഡേ നമുക്കൊരു തൊഴിലാണ് വേണ്ടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജോൺ സ്ട്രാറ്റ് എന്നുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എത്താൻ സാധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് അറിയാതിരിക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പീരീഡിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സിവിൽ വാർ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സിവിൽ വാർ ഇത് നമുക്ക് ലോജിക് അത് ഇത് ഗ്ലോറിയസ് റെവല്യൂഷൻ എന്നൊരു പീരീഡിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എഗൻ കെ എസ് മെൻ്റെ ഞാൻ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ടോപ്പിക്ക് എനിക്ക് തറവയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോപ്പിക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം സിവിൽ വാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം എന്നാണ് അർത്ഥം ആഭ്യന്തര യുദ്ധം വിച്ച് മീൻസ് ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന യുദ്ധമാണ് എപ്പോഴും സിവിൽ വാർ നടത്തുന്നത് രണ്ട് ശത്രുക്കൾ തമ്മിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ രാജാവും ചർച്ചും ഇവരെപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാണ് ബിക്കോസ് രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ മൊണാർക്കി കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ചർച്ച എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഫ്രാൻസ് എടുത്ത് എടുത്ത് നോക്കാം ഫ്രാൻസിൽ ആ എസ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാജാവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ചർച്ച ബിക്കോസ് ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് തിയറി ഒക്കെ ഉണ്ട് കാര്യം രാജാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ ചർച്ചിൻ്റെ ആളാണല്ലോ സോ ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് തിയറി അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് അറിയാം രാജാവും ചർച്ചും എപ്പോഴും ഭയങ്കര സിൻഡിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ തമ്മിൽ തല്ലതില്ല രാജാവ് നോബിൾസും അതുപോലെയാണ് അവർ ഇതിലും തമ്മിൽ തല്ലത്തിൽ അവരെപ്പോഴും ഒരൊറ്റ ടീമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻ 
അപ്പം നമ്മുടെ ലേണിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മടി മാറ്റാനുള്ള ചില സൈക്കോളജിക്കൽ ടിപ്സ് അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മറ്റൊരു ചാനലിലാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലും മോട്ടിവേഷൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ടിപ്സ് പഠനം എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സ് അതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ പോലെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അതിന് ഉത്തരവ് എന്ത് വരും കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയേഴ്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ത് വരും സി നമുക്ക് ട്രോപ്പോസ് മീൻസ് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എസെൻഷ്യലി ട്രോപ്പോസ് മീൻസ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന എവിടെ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രോപ്പോസ്ഫിയറില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ട്രോപ്പിക് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺസ കോണ്ടക്സ് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലെവൽ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഓസോൺ സെക്കൻഡ് ലെയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഇപ്പം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറും അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഡി ആ ഓസോണിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയുന്നൊരു കാര്യം അത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ മീസോസ്ഫിയറും തേമോസ്ഫിയറും സി മീസോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും രണ്ടിന് നടുക്ക് നിൽക്കുന്നൊരു മീനിങ് എന്ന അർത്ഥം അല്ലേ മീസോസ്ഫിയർ മീസോലിത്തിക് പീരിയഡ് അല്ലേ സോ മീസോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിഡിൽ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് മിക്കവാറൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ട്രോപ്പോസ്ഫിയറും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറും മാത്രം അറിയാൻ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അതിലും രസകരമാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കരേവാസ് ഫൗ ഫോമേഷൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കരേവാസ് ഫോമേഷൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ കാശ്മീർ ഹിമാലയാസ് ഇവ രണ്ടും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കറക്റ്റ് ആവില്ല അല്ലേ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയസിൽ കാണുന്നു മറ്റൊന്നിൽ പറയുന്നത് കാശ്മീർ ഹിമാലയസിൽ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഒന്ന് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം ഈ കാശ്മീർ ഹിമാലയാസ് ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അല്ലേ അത് ഏറ്റവും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാശ്മീർ ഹിമാലയാസ് ബേസിക് എസ് സി ആർ ടി ഫാക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണത് സോ കരേവ ഫോർമേഷൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് എന്നുള്ള ഈ ഒന്നുകിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സി എടുത്ത് കളയാം സി രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ബന്ധമില്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല പക്ഷേ എന്താ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഒപ്പോസിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്കിലും കറക്റ്റ് ആവണം എന്ന് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം ഇതാണ് അതിൻ്റെ രീതി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഒന്നുകിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എ വരും അല്ലെങ്കിൽ ബി വരും ഡി വരില്ല ഓക്കെ യു പി എസ് സിയുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെ പ്രിലിംസിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുന്നൊരു ട്രെൻഡ് ആണിത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കറിയാം കരേവ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഈ സാഫ്രൺ അത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഹിമാലയ അപ്പം കാശ്മീരിലാണ് നമ്മുടെ സാഫ്രോൺ ഏറ്റവും അധികം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കരേവാസ് ഉള്ളത് കാശ്മീരിലാണ് അങ്ങനെ എത്താൻ സാധിക്കും സി ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസിലൊക്കെ ഉള്ളത് ദ്വാർ ഫോർമേഷൻ ആണ് സിക്കിം ഹിമാലയാസിലൊക്കെ വരുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ നിന്നല്ല സിക്കിം റീജിയനിലൊക്കെ വരുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിലെ ഹിമാലയാസിൽ വരുന്നത് ദ്വാർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമേഷൻ ആണ് അത് എഗെയിൻ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് സി അതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് കിട്ടി രണ
ഇത് ബാങ്കുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരു തുകയാണ് സി ആർ ആർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സി ആർ ആർ ഉണ്ട് എസ് എൽ ആർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട സി ആർ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാങ്കിൻ്റെ പൈസയാണ് ഈ പൈസ ഒരിക്കലും ബാങ്കിന് ജനങ്ങളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ സി ആർ ആർ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സി ആർ ആർ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് വിറ്റ് മീൻസ് ഈ പൈസ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സി ആർ ആർ കൂട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ലോണായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുക എന്ന അർത്ഥം പക്ഷെ സി ആർ ആർ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാങ്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ പൈസ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പം ജനങ്ങളുടെ പിന്നെ കാശ് കൂടുമല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ പിന്നെ കൂടാനല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അപ്പം സി ആർ ആറിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടിയിലൊക്കെ വരുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അത് മോണിറ്ററി പോളിസി വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രം അറിയാൻ എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണെന്ന് അറിയാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് പീരീഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആർ ബി ഐ ഹൈക്സ് ദ സി ആർ ആർ ഇത് നേരെ തിരിച്ചല്ലേ ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്നാണ് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ സി ആർ ആർ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറയ്ക്കുകയല്ലേ ചെയ്യും എന്നാലല്ലേ ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ പൈസ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് ബേസിക് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യും സി ആർ ആർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മണി സപ്ലൈ കുറയും സി ആർ ആർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണി സപ്ലൈ കൂടും ഓക്കെ അപ്പം എസെൻഷ്യൽ സി ആർ ആർ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ സാധിക്കും സ്റ്റിൽ എലിമിനേഷൻ ടാക്ടിക്സ് ആണ് നമ്മളോട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ഡി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതിന് ഉത്തരം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഡെയിലി ഡിസ്കഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്പർ മാത്രം നോക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് അല്ല ബില്ലാണ് ബിൽ ബിൽ സോ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബില്ലായിരിക്കണം വളരെ റീസെൻ്റാണ് അടുത്ത കാലത്ത് വന്നൊരു ബില്ലായിരിക്കണം അപ്പം ഈ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഇവൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി സി റൂറൽ ലോക്കൽ ബോഡീസും അർഗർ ലോക്കൽ ബോഡീസും ഒക്കെ സെവൻറ്റി തേർഡ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ടിനൊക്കെ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ഒക്കെ കുറേ പഴയതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിലായ സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നതായിരിക്കണം വാറ്റം പോയിട്ട് കുറേ കാലം ആയില്ലേ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ജി എസ് ടി ആണ് സി വൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നയൻറ്റി നയൻത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഹൺഡ്രഡ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് വൺ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് വൺ നോട്ട് തേർഡ് വൺ നോട്ട് ഫോർത്ത് വൺ നോട്ട് ഫിഫ്ത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടുന്ന ആക്ടുകൾ തന്നെയാണ് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പി എസ് സി പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും പറ്റി പഠിച്ച് കാണത്തില്ല സ്റ്റിൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അമെൻമെൻറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ ചോദ്യം എന്താണ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ നീതി ആയോഗ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് നീതി ആയോഗ് അത് തന്നെ റോങ് ആണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോൾ അത് പോയി നീതി ആയോഗ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് അത് അതിനേക്കാൾ റോങ് നമുക്ക് വർഷം അറിയതില്ലെന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാം നീതി ആയോഗ് ഏത് വർഷം വന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ബോഡിയാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ മാറ്റി വളരെ റീസെൻ്റ് ആയി വന്നൊരു ബോഡിയാണ് സി അസോസിയേറ്റഡ് ഫാക്ടറികൾ പറയാത്തത് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അസോസിയേറ്റഡ് ഫാക്ടറികൾ വേണമെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത
അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ അറിയണമെന്നില്ല അപ്പം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിന് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും റെഗുലേറ്ററി മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ലോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ദർ ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ പോളിസി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥിൻ അതൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം മറന്നു കളയാം കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആകുന്നത് എല്ലാം മറന്നു കളയാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർ കോർപ്പറേഷനെ വരത്തില്ല കോർപ്പറേറ്റ് അതായത് സഹകരണ സംഘടന മാത്രമല്ലല്ലോ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം നബാർഡും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇതും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിറ്റ് ഇൻ സി ആൻഡ് ബി സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ ബാങ്കുകളുടെ ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാ ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ബോഡി ആരാ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മളതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനായിരുന്നു ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഫ്രെയിം ചെയ്ത് നോക്കാം റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓൺ ലോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എന്നുള്ളതിന് ലോൺ എല്ലാ ലോണുകളുടെ റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും മാക്രോ ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് ലെൻഡിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആർ ബി ഐ ആണെന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോളജ് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ അറിവ് വെച്ചിട്ടല്ല റാത്തർ അവ ഇത് അവയർനെസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവഗാഹവും അവബോധവും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്കിവിടെ അവബോധമാണ് വരുന്നത് അവഗാഹം അല്ല ഇൻഡെപ് നോളജ് അല്ല ഓക്കെ ഏകെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതും ലക്ഷ്മികാന്തം ഡയറക്റ്റ്ലി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് സ്റ്റിൽ നമുക്കത് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ലോജിക്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ സാധിക്കും വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റൈറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലെയിംഡ് ഓൺലി ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് നോട്ട് ബൈ ദ ഫോറിനേഴ്സ് ഇൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിന് മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഏത് ഫോറിനേഴ്സിന് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത അതായത് ഈ റൈറ്റ്സ് സിറ്റിസൺസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോറിനേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ അത്തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ് ഏതെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിന് ഉത്തരം എന്ത് വരും സി ജനറൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നീട് പത്തൊമ്പത് പിന്നെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് ഇത്രയാണ് സിറ്റിസൺസിന് മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റി കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ഒരു വിദേശ പൗരന് വായു തോന്നുന്ന എല്ലാം പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നൊരു പൗ ഒരു വിദേശിക്ക് നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ നിയമം അയാളെ പരിഗണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നൊരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചുമ്മാ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആയുധം ഏതാതെ എന്താ പറയുക അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ എന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയും സോ റൈറ്റ്സ് ക്യാ ക്ലെയിം ഒള്ളി ബൈ ദ സിറ്റിസൺ കൂടുതൽ സിറ്റിസൺസിന് മാത്രം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവകാശം ഏതാ സിറ്റിസൺസിനാണ് ആർട്ടിക്കൾ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആർ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ ആർട്ടിക്കൾ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൾ നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യക്കാരന് ഇന്ത്യയിൽ എന്തും പറയാം പക്ഷേ ഒരു 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 പാകിസ്ഥാൻകാരൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വായു തോന്നുന്ന എല്ലാം വിളിച്ചുള്ള അവകാശമുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ സി നിയമം അയാൾ രക്ഷിക്കും ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ സി ഒരു വിദേശ പൗരൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ധൈര്യത്തോടു കൂടി വരണമെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇറാക്കിലോട്ടോ സിറിയയിലോട്ടോ പോകാൻ ധൈര്യപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിയമത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷയില്ല സോ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടീൻ അത് ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിദേശികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ ധൈര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ ധൈര്യപ്പെടും സോ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിറ്റിസൺസിന് അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിനേഴ്സിനും ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടീൻ അ
ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പം യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രസിഡൻറ്റിനെ പറ്റിയും അറ്റോണി ജനറലിനെ പറ്റിയും യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇതിന് ആൻസറിലേക്ക് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താ ബൈ റെസിഗ്നേഷൻ റൈറ്റിംഗ് അണ്ടർ ഹിസ് ഹാൻഡ് അഡ്രസ് ടു ദി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ടും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് കൊടുക്കണം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല ഹൈലൈറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും വരില്ല സോ വൺ ആൻഡ് ടു ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തേ സി പോയി ബി പോയി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓ പ്രോബിലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ആൻസർ ഇനി നിങ്ങൾ ലോജിക്കലി ഒന്ന് ആലോചിക്കേ പ്രസിഡൻറ്റിനെ പ്രസിഡൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇമ്പീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ബിക്കോസ് പ്രസിഡൻറ്റ് തോന്നുന്ന തോന്നിയ മാസം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ഇമ്പീച്ച് ചെയ്യാം സോ ഇതിനകത്ത് ത്രീ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഇനി എഗെയിൻ രണ്ടിലും ത്രീ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം എഗെയിൻ എ ഒ ബി ഒ എന്നൊരു സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് വണ്ണിനാണ് ടൂനാണ് മോർ പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരിക്കും ലക്ഷ്മി അതിന് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിനാണ് അല്ലേ അതേപോലെ പ്രസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ബിക്കോസ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഫീരിയർ ടു പ്രസിഡൻറ്റ് ഹീസ് എൻ എ സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻഡിറ്റി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനേക്കാൾ പ്രസിഡൻറ്റുമായിട്ട് അടുപ്പം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം പ്രസിഡൻറ്റ് ആർക്കായിരിക്കും റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുക വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റാണ് ഫാക്ച്വലായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സ്പീക്കറാണെങ്കിലും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിനാണ് റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുക പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആർക്ക് റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുക ഒന്ന് ലോജിക്കിനെ ഒന്ന് ആലോചിക്കേ അത് പ്രസിഡൻറ്റിനായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു പരസ്പരമാണ് റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഫാക്റ്റാണ് ഇത് ലക്ഷ്മികാന്തിലും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് സീ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടികജാതിയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആവണം ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ആൻഡ് മോണിറ്റർ ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സേഫ് ഗാർഡ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് അല്ലേ ഇവരുടെ ഇവർക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കംപ്ലൈൻ്റിൽ എൻക്വയറി നടത്താം അതും നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് ആകുമോ അതായത് പട്ടികജാതി വർഗത്തിന് എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പൈസ ഉള്ളു സി ഇതിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ബോഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഫിനാൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബോഡി സെൻറ്ററിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോഡിയെ പറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓങ്ങാന്ന് മനസ്സിലാവും അത് ആ ആ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പണിയാണ് ഇവരുടെ പണിയല്ല സോ കമ്മീഷൻ ഒരിക്കലും ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ പോകത്തില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ലോജിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി ഇനി ഇതിന് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്
അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ലിബറൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിളിനകത്താണ് ഇത് വരിക ലിബറൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവിടെ എന്തോ പണി നടക്കാൻ തോന്നുന്നു ലെറ്റ് സി നോക്കാം സോറി ഫോർ ദ സൗണ്ട് എന്തൊക്കെയോ വർക്ക് ഇവിടെ നടക്കാൻ തോന്നുന്നു ഫൈൻ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് സെക്ഷൻസിലേക്ക് പോവാം ലാസ്റ്റ് ത്രീ സെക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇതിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തണം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കി ലോജിക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജമ്മു ഇപ്പോൾ ഞാനിത് സോൾവ് ചെയ്തത് ലോജിക്കിലായി കാര്യം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ആക്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി പിന്നെ ഓ ഒന്നര മണിക്കൂർ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഫാക്ടും ഓർമ്മ വരണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ലോജിക് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ലെറ്റ് സി സൊ വിച്ച് ലാംഗ്വേജസ് വെർ മെയ്ഡ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൺസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ആക്ട് അപ്പോൾ കാശ്മീർ എന്തായാലും വരും പക്ഷേ നമ്മളെ ആശാൻ ചതിച്ചു എല്ലാത്തിലും കാശ്മീരി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉറുദു കാശ്മീരിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഉറുദു അപ്പോൾ ഉളു ഉറുദു ഉള്ള രണ്ടേ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഉറുദുവും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എ ഒ ബി ഒ ആണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ബോർഡോ ആണോ ദോഗ്രി ആണോ വരേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കണം സി ബോർഡോ ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡോ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് ബോർഡോ എവിടാ അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ബോർഡോ ബോർഡോ ലാൻഡ് അജിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ബോർഡോ ഇസ് എസെൻഷ്യലി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ദോഗ്രിയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ബി വരും അപ്പോൾ ജോഗ്രഫിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ജോഗ്രഫി നമ്മൾ ഇവിടെ ബോർഡോ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബോർഡോ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ബോർഡോ കാശ്മീരിലല്ല ഓക്കെ ബോർഡോ ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്താണെന്നുള്ള വരെ അറിയിക്കാം ദോഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ കാശ്മീരിലെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് അപ്പം ആൻസർ അങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ബിയിലേക്ക് എത്താം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഇത് പി പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഉത്തരവില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും തെറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെയാണ് നോട്ട് അറ്റൻഡിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൾസോ എ വേ ഓഫ് അറ്റൻഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് ഇത് ഭയങ്കര അപ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവ് എന്ത് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതിൻ്റെ ലോജിക് എന്താണെന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ പറയാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് ഫൈൻ ട്യൂൺഡ് ആയോ എന്ന് സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എനർജി എടുക്കുന്നത് സോ അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്ന കമൻസ് നിങ്ങൾ തന്ന ലൈക്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനും സോ എസെൻഷ്യലി താങ്ക് യു സോ മച്ച് പുറത്ത് വെച്ച് കുറേ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കണ്ടിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടിരുന്നു സോ അവരുടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് പ്രകാരമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ അടുത്ത പാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ധൈര്യമായിട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റീസൺ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോസ് കുറേ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമൊക്കെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെയും കമൻറ്റിൻ്റെയും ഷെയറിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ തരിക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ